क्षमा समझ रहे हैं ना चिराग नबी ने दीन का चिराग जला दिया दी की क्षमा जला दी अब देखिए आगे इस चिराग को क्या कौन क्या कर रहा है नबी ने दी की क्षमा जला दी वली उजाले लुटा हुसैन इबने अली के खों से चराग दी जग मगा रहे हुसैन इबने अली के चराग दी जग मगा रहे अब सुनिए करबला में इमाम है और तमाम बच्चे हैं और एक एक करके यजीदों के यजीदियों के उन भेड़ियों के बीच में जा रहे हैं और अली का लाडला अली का घर का बच्चा अपने नाना की शरीयत का अलम कैसे लहराता है और लहराते हुए खुद को शहीद हो जाता है और जब शहीद हो जाता है घोड़े से गिरता है इमाम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने आगोश में उठाते हैं और अपने कांधे पर उठाते हैं और उस जुल्म का भी देखिए हुसैन का कारनामा करबला के धरती पर कर क्या रहे हैं दसवीं मुहर्रम को समाप्त कीजिए शेर सुनिए इमाली मकाम पर तो यजीदियों का ये जुल्म देखो यजीदियों ये जुल्म देखो जईफ कांधे पे इबने है दर जईफ कांधे पे इबने है दर जवान हुसैन का सजदा मैं बहुत आशार इसके अंदर है अली अकबर का भी है अली असगर का भी है लेकिन कभी मौका मिला तो इसमें वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोग भी घबराए हुए हैं इसलिए मैं कुछ बात ऐसी बता करके जाना चाहता हूँ इसलिए ना तो मनकबत में नहीं उलझना चाहता हूँ आपके जहन फिक्र को कुछ दीन की तरफ मोड़ देना चाहता हूँ एक शेर हुसैन का सजदा हुसैन का वो जो शेर खंजर अदा हुआ था जो शेर खंजर अदा हुआ था उसे एक सज दे को याद कर के फरिश्ते आंसू बहा 
उसे कि सजी दे कोई याद कर के अब ये शेर का जो सिलसिला है और जो जो तर्ज है इसको याद रखिएगा और मक्ता में आखिर में चल के पढ़ूंगा लेकिन आइए मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है रब तला कुरान में इर्शाद फरमाता है वला तकुल तलोफी सबीर लाह अमवा अल्लाह के राह में जो मारे गए कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है अब इससे अकीदा हमको मिल गया है अल्लाह के राह में मारे जाने वाले इसमें कुरान ने नाम नहीं रखा कि अल्लाह के राह में हुसैन मारे जाने वाले अल्लाह के राह में हसन मारे जाने वाले अल्लाह के राह में अली असगर मारे जाने वाले अल्लाह के राह में अली अकबर मारे जाने वाले नहीं नहीं इसमें नाम नहीं रखा है शर्त यह है कि सिर्फ मोमिन हो और अल्लाह के राह में कत्ल किया गया हो चाहे वो अंसारी हो अल्लाह के राह में कत्ल किया गया हो चाहे वो सिफी हो अल्लाह के राह में कत्ल किया गया हो चाहे वो खान हो अल्लाह के राह में कत्ल किया गया हो चाहे वो कोई हो चाहे वो दिहात का रहने वाला हो चाहे शहर का रहने वाला है मोमिन है अल्लाह के राह में कत्ल किया गया है तो कुरान ने फैसला सुना दिया है उसे मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है खुदा की कसम यहीं से अकीदा मिल जाता है कि जब एक आम इंसान है और सिर्फ दीवाना मुस्तफ़ा है अल्लाह का मानने वाला है मोमिन है अब बस अल्लाह के राह में कत्ल किया गया तो उसे मुर्दा मत कहो जिंदा है जब उसकी जिंदगी का यह आलम है तो हुसैन की जिंदगी का आलम क्या होगा हसन की जिंदगी का आलम क्या होगा अकबर की जिंदगी का आलम क्या होगा अल्लाह अल्लाह हुसैन का जिंदगी का आलम समझना है तो सुन एक शायर कलम उठाता है अगर शेर समझ में आ जाए तो तड़प के सबका हाथ उठना चाहिए और सब लोग हाथ उठा करके तड़प के सुबह अल्लाह कहेंगे तब मैं समझूंगा कि आज आप जागे भी हैं सुन भी रहे हैं समझ भी रहे हैं हुसैन की जिंदगी समझना है तो वो शायर कलम उठाता है आज से पैंतीस साल पहले वो शायर ने कलम कारी किया था मुबारकपुर की सरजमीन पर फिदा हुसैन उसी मदरसा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसके बाद जब उस शायर उस मुशायरे में और उस शायर का शेर सुना था उसी वक्त जहन में आ गया था और आज तक याद है वो शायर कहता है कि सुनो कुरान के वो तर्जमा कर रहा है कुरान का वो इस तरीके से वो अपना अपने शेर में समो रहा है कुरान जिसको कहा है वाला उसके बारे में जब कुरान से दलील मांगे कुरान जब दलील मांगा गया तो कुरान से दिया गया है अब जब कुरान से दलील ना समझ में आए तो साहेब कुरान से दलील दिया जाए और जब साहेब कुरान से तब ना समझ में आ जाए तो ताबीर कुरान से दिया जाए सुनो मुसलमानों वो शायर क्या कहता है यही कहता है नेजे पे बुरी दासर नेजा पे पूरी दासर और मसरूफ तिलावत है अरे अहले कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है अरे अहले कलम लिखो मुर्दा मुर्दा है कि जिंदा है जब नेजा पे सर हुसैन का हो और कुरान की तिलावत कर रहा है जब तुमको कुरान नहीं समझ में आता है तो हुसैन को समझ लो और जब हुसैन नहीं समझ में आते हैं तो कुरान को समझ लो तो कुरान समझना है तो हुसैन को समझो नेजे पर सर है लेकिन लब हिल रहा है कुरान की तिलावत हो रही है उसी को शायर कहता है कि जब लब बोल रहा है हुसैन का सर बोल रहा है तो अब लिख जितना लिखना है तो हुसैन जिंदा है कि मुर्दा अब बताओ जब हुसैन इस तरह जिंदा है तो हुसैन के नाना कैसे जिंदा होंगे अल्लाह अकबर उसी जिंदगी के साथ अब शेर सुनिए अब आगे बढ़िए तब समझ में आएगा कि यकीनन इमाम हुसैन को समझना है तो उनकी जिंदगी को समझना पड़ेगा हुसैन को समझना है तो उनके किरदार और करेक्टर को समझना पड़ेगा हुसैन को समझना है तो उनके अफाल अकवाल को समझना पड़ेगा हुसैन को समझना है ए मुसलमानों आज हमने हुसैन को समझा ही नहीं है बस इतना जाना है कि मुहर्रम आ जाए और दस तारीख आ जाए तो एक ताजिया रख दिया जाए और ताजिया के सामने या हुसैन का नारा लगा दिया जाए और नारा लगाने के बाद फातिहा करा दिया जाए और शिरनी बांट दिया जाए और बस यही सब कुछ कर दिया जाए इतना ही हमने हुसैन के बारे में समझा है लेकिन आपने हुसैन के बारे में नहीं समझा है एक शायर ने कहा है हुसैन वो है और करबला क्या है उसके बारे में भी आपने नहीं समझा है इसीलिए जगह जगह कर 
करबला हमने बना लिया है करबला तो वो है कि सुनो इसलिए करबला तो वो है शायर कहता है कि मर शायर कहता है कि वो यजीद है और एक तरफ हुसैन है को एक तरफ यजीद है एक तरफ हुसैन है एक तरफ जिंदगी है एक तरफ मौत है एक तरफ बामाल है एक तरफ एक तरफ वो नाहनजार है अब इन दोनों के दरमियान गुफ्तगु की क्या हो रही है बात क्या है पॉइंट क्या है मामला तो देखने में यही समझ में आ रहा है सिर्फ देखा जाए तो यही समझ में आ रहा है वो भी उसी नबी का कलमा पढ़ रहा है ये भी इसी नबी के कलमा पढ़ रहे हैं वो भी उसी नबी का दिया कुरान पढ़ रहा है वो भी इसी नबी का दिया कुरान पढ़ रहा है उसी वो भी नबी उसी नबी का दिया सजदा कर रहा है उसी वो भी उसी नबी का बताया सजदा कर रहा है सब कुछ तो एक नजर आता है उस यजीदी खेमे में भी अजान हो रही है हुसैनी खेमे में भी अजान हो रही है अजान दोनों तरफ है नमाज दोनों तरफ है और कामत दोनों तरफ है क्याम दोनों तरफ है रुकू दोनों तरफ है सजदा दोनों तरफ है सब तो बराबर नजर आ रहा है देखने में तो बराबर है कोई फर्क नहीं है लेकिन आओ मैं फर्क बता देना चाहता हूँ कि सजदे को देख करके और नमाजों को देख करके बराबर ना समझा जाए अगर समझा इसी को तो इमाम हुसैन ने समझाया है कि ऐ लोगो क्यामत तक आने वाली नस्लों में ऐसे ही सजदे नजर आएंगे और सजदों में तमाम सजदे नजर आएंगे लेकिन जैसे करबला के जमीन पर कुछ सजदे हैं लेकिन वो अलग है और ये सजदे अलग है वो रुकू अलग है ये रुकू अलग है वो रुकू वो सुजूद अलग है ये सुजूद अलग है और वहीं से वही खुल गया वहीं से करबला हुसैन समझा देना चाहते थे और समझा दिए हैं अब हमको समझना है कि करबला असल क्या है कि नमाज सभी पढ़ेंगे लेकिन वो नमाज सभी अदा करेंगे रुकू सभी करेंगे सजदा सब करेंगे लेकिन किसका सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल है किसका सजदा सही है वो हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचते हैं तब बताते हैं जो कुरान की हिफाजत करे और सजदा करे तो समझ लो वो सजदे सही है जो कुरान की इज्जत करे और सजदा करे तो समझ लो सही हुसैन सही है और जब जो इस्लाम के अदब करे और सब कुरान सजदा करे समझ लो ये सजदे सही है जो अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करे समझ लो ये सजदे हुसैन है वो न सजदों पर डिपेंड होता तो हम सजदों को देख करके अंधे हो जाते और हम समझ ना पाते कयामत तक साजिद नजर आते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मोमिन हो मोमिन होने के लिए ईमान का होना जरूरी है मोमिन होने के लिए हुसैन जैसा होना जरूरी है मोमिन होने के लिए अकबर जैसा होना जरूरी है मोमिन होने के लिए असगर जैसा होना जरूरी है अकबर और अकबर का ईमान जिस तरह से था अगर उस तरीके से हमने ईमान बना करके और जब सजदा किया है तो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ने अपने सजदे से बता दिया है कि सुनो सुनो यही वो सजदा है कि जिस सजदे को फरिश्ते अदब कर रहे हैं और वही सजदा है आज एक सजदा जो दुनिया में देख रहे थे करबला के धरती पर इमाम आली मकाम सजदा किए हैं लेकिन आपने फरमाया है कि ए नाना मैं एक सजदा करबला के धरती पर ऐसा सजदा करूंगा ऐसा सजदा करूंगा कि फिर सर ना उठाऊंगा फिर वो सर कब उठेगा सर वो क्यामत के दिन उठाया जाएगा वो सर क्यामत के दिन जब उठेगा तो हुसैनियों को दामन में लेकर के इमाम सबको जन्नत में दाखिला दिलाते हुए नजर आएंगे इसलिए हुसैनी सजदा करो यजीदी सजदे में उलझो मत और यजीदी सजदों में उलझ गए तो सुनो सुनो आपका ईमान भी जाएगा आपका अमल भी जाएगा और रहती दुनिया तक यजीदियों का भी सिलसिला चलेगा और हुसैनियों का भी सिलसिला चलेगा जब तक हुसैनी होंगे कयामत नहीं आएगी और जब तक के हुसैनी रहेंगे कयामत नहीं आ सकती है और जब एक हुसैनी एक हुसैनी रहेगा नहीं कयामत आएगी और जिस दिन वो हुसैनी चला जाएगा उसी दिन कयामत मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बारे में सबसे पहले समझना जरूरी है और उनको समझ लिए तो सब कुछ हमने समझ लिया है इस्लाम के अंदर जो कुछ 
इज्जत आता है कुछ मामला ऐसा आता है जो हम समझ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो उसमें उलझ के रह जाते हैं और सुनिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी मकाम पर कोई मोल भी खड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाने के बाद कहता है ऐसा काम करोगे तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा ऐसा काम करोगे तो जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा इस तरह से होगा तो मैं नहीं करूँगा अरे भाई मुसलमान था कलमा पढ़ रहा था नमाज पढ़ रहा था मौलाना साहब आप नमाज और उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं उसका निकाह पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं तो लोग उलझ जाते और कहते हैं मौलाना ठीक नहीं है ये तो नमाज नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा है ये मौलाना ठीक नहीं निका नहीं पढ़ा रहा है बस हम लोग इतने ही जानते हैं लेकिन क्यों नहीं पढ़ा रहा है इसकी गहराई में जाओ ए माम आली मकाम रजी अल्लाह तन करबला के मैदान से यही जहन दे रहे हैं यही बता रहे हैं ए लोगो जब इस्लाम के एक कानून को भी कोई तरदीद करे और एक कानून को बिगाड़ पैदा करे तो फिर वो सच्चा करने वाला सच्चा मोमिन नहीं रह जाता है अब सुनो यही जहन आज हाँ इमाम आपका शहर का इमाम भी देता है लेकिन आपको तकलीफ हो जाती है इमाम से बेजार हो जाते हैं सुनिए और आगे बढ़िए और देखते हुए चलिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तन के बारगाह में जब वो हुक्म आया था वलीद वलीद बिन ओतवा के जरिए से मदीना शरीफ में क्या आया था यजीद का हुक्म नामा लिख करके आया था और हुसैन को बुलाया था बुलाने के बाद एक खत पेश किया था यजीद जानते हो क्या लिखा था यजीद यही लिखा था कि यजीद ने कहा था कि वलीद बिन ओतबा हुसैन से हुसैन से बैत मांगो हुसैन से कहो कि यजीद की बैत कर ले अगर यजीद की बैत कर लेते हैं तो ठीक है इमाम अली मकाम को बुलाया ईशा के नमाज के बाद इमाम अली मकाम जाते हैं वलीद बिन ओतबा हाकिम मदीना के दर, के हजरे में और जाने के बाद बड़े अदब से वो बैठाते हैं इसलिए कि मोहिब अहल बैत थे वो वो अल्लाह के रसूल के नवासे का दीवाना थे वो बैठ जाते हैं और अपने खड़े हो जाते हैं हाकिम मदीना खड़ा हो गया है हुसैन बड़े अदब से बड़े हुसैन को बड़े अदब से बैठाते हैं उसके बाद वो खत निकाल करके पेश करते हैं मरवान नाम का एक बहुत बड़ा नाहनजार इंसान बैठा था वो झगड़ालू था वो फसादी था वो इख्तलाफ करता था वो मुनाफिक था हुसैन का सिर्फ मुंह से वो नाम लेता था लेकिन दिन से दुश्मन हुसैन था आओ देखो वहीं बैठा था उसके बाद वो खत देते हैं तो खत पढ़ते हैं मालूम हुसैन तो खत में जानते हैं क्या लिखा था यही लिखा था जो मैं पहले बताया कि यजीद के हाथ में अपना हाथ हुसैन दे दे अल्लाह अकबर इतने पर इमाम अली मकाम को जलाल आ गया क्या कह रहे हैं आप और यजीद का हुक्म नामा ये मुझको सुना रहा है आपका कहना कहने का मतलब ये है कि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूँ सुनो यजीद कुछ और है मैं कुछ और हूँ मेरे बारे में पहले समझो मेरा हाथ हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में नहीं जा सकता क्यों नहीं जाएगा अरे कलमा तो वो भी पढ़ रहा था कल नमाज तो वो भी पढ़ रहा था तिलावत तो वो भी कर रहा था लेकिन आखिर हुसैन ने हाथ देने से इनकार क्यों कर दिया इमाम आली मकाम ने कहा वो हाथ नापाक है उस हाथ में पाक हाथ नहीं जा सकता किस चीज ने उस हाथ को नापाक कर दिया था बस इसी चीज ने उसको नापाक कर दिया था कि वो नमाज के खिलाफ था वो रोजा के खिलाफ का हज जो जक़ात को मिसमार कर देना चाहता था वो नबी के नवासे पर हुक्मरानी करना चाहता था वो अल्लाह के रसूल के कानून को तोड़ना चाहता था वो कानून पे अमल नहीं करना चाहता था वो शराबी था वो कबाबी था वो अयाश था और ऐसे के हाथ में हुसैन का हाथ जाए हुसैन ने जवाब दिया ये वो हाथ है जिस हाथ को मुस्तफ़ा ने चूमा है और ऐसे हाथ को ऐसे नाहनजार के हाथ में हुसैन नहीं दे सकता है वलीद सुन लो हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन हाथ नहीं दे सकता है यही वादा किया था और करबला तक पहुंच जाते हैं यजीद कहता रहा यजीद का पैगाम यजीदी सुनाते रहे ए हुसैन मैंने तुम्हारे अकबर को शहीद कर दिया है अब भी वक्त है अपने हाथ यजीद के हाथ में देते हुसैन ने पहले ऐलान किया है कि सुन ले जो मैंने कह दिया है मदीना में वो आज करबला में भी कह रहा हूँ हुसैन का अकबर भी चला गया अकबर चला गया है हुसैन का हाथ वो हाथ नहीं है असगर भी चला जाएगा तब भी हुसैन अपना हाथ नहीं देगा कासिम भी चला जाएगा हुसैन अपना हाथ नहीं देगा और करबला में ऐसा ही हुआ है एक एक नौजवान एक एक लाडला हुसैन का फातमा सहरा के बाग का फूल करबला के धरती पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है लेकिन हुसैन अपना हाथ नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हुसैन करबला में हाथ दे दिए होते तो आज हर शराबी को हुक्मरा मान लिया जाता और आज हर कबाबी को हर अरबद को 
نماز کو آج امیر المومنین مان لیا جاتا اس لیے امام حسین نے آخری کل ٹھوک دیا ہے اسلام کا اگر کوئی پاس مان رہے گا تو غوث آزم جیسا رہے گا یا تو امام احمد رضا جیسا امام احمد رضا جیسا رہے گا یا خاجہ غریب نواز جیسا رہے گا اگر کوئی ایسا ویسا حاکم نہیں رہ سکتا ہے اس لیے میرے دوستو امام علی مقام نے ہمیں ذہن دے دیا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے ہم کیسے رہیں گے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے امام علی مقام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کے مہینے میں اگر ان کی یادیں منانا ہے اگر ان کو راضی کرنا ہے تو ایک حدیث اٹھاؤ اور اس حدیث پر عمل کرنا ہے حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں مجھ سے حسین ہے میں حسین سے ہوں مجھ سے حسین ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے بغاوت کرتا ہے وہ مجھ سے بغاوت کرتا ہے اور جو رسول سے بغاوت کرے گا گویا وہ خدا سے بغاوت کر لے گا اور جب خدا ہی سے بغاوت کر لے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو اور جب حسین سے محبت کرو گے تو رسول کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کیا ہے یعنی تم نے رسول سے محبت کر لیا ہے اللہ اکبر کیا لگاؤ ہے حسین سے اور رسول سے اللہ اکبر اسی لیے آخادہ غریب نواز ہندل ولی مہین الدین چشتی حسن زنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین اللہ اللہ میرے ہمیرے امام میرے امام کو خادہ غریب نواز شاہ کہہ رہے ہیں بادشاہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں یہ فارسی کی زبان ہے لیکن اتنا سن لو کہ جو ابھی آپ نے شاعر کے زبان سے سنا ہے کہ میرا اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے خدا کی قسم اپنا ایمان بنا لو حسین کو تب جا کے سچا حسینی بنو گے اور سچا حسینی بننے کے لیے آپ کو امام حسین کا بچپنا دیکھنا پڑے گا امام حسین کی جوانی دیکھنا پڑے گا امام حسین کا وہ کارنامہ دیکھنا پڑے گا وہی حسین ہے کربلا کے دھرتی پر جانے سے پہلے مدینہ پاک میں ہے ایک سے ایک مدبر پڑے ہوئے ہیں ایک سے ایک مفقر پڑے ہوئے ہیں لیکن امام علی مقام کو جب دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں وقت کا ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہو جا رہا ہے وقت کا عثمان غنی بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں وقت کے حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں کتنا عدب ہو رہا ہے حسین کا کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ جس کو دیکھ کر ان کا نانا رسول کھڑے ہو جاتے تھے خدا کی قسم وہ کتنا مرتبہ کا حامل ہے وہ کس قطر مرتبہ دنیا میں حسین کا ہے تو آخرت میں کتنا حسین کا مرتبہ بلند ہوگا اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں میرے حسین اور میرا حسن نوجوان ہے یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنتیوں کے سردار ہوں گے یہ دونوں نوجوان اللہ 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 اکبر سردار جنت بھی حسین ہے اور یہاں حسین علیہ السلام کا مرتبہ دیکھا گیا ہے بچپن کی زندگی ہے امام علی مقام ہے فاطمہ زہرہ کے گھر تشریف لاتے ہیں بیٹی بچے کہاں ہے کہاں بچے تو بہت دیر سے نکلے ہوئے ہیں اب تک گھر نہیں لوٹے ہیں کہاں ہے یہ بھی میں بے قرار ہوں کہاں چھتھی کہ میں بچل رہا ہوں بچوں کو ٹھوٹنے اور تلاش کرنے جا رہا ہوں ذرا دیکھ لو حسین کے نظر رسول کے نظر میں حسین کیسے ہیں فاطمہ کے نظر میں حسین کیسے ہیں اور پھر حسین کس کے اللہ کے نظر میں حسین کیسے ہیں سنیے گا اب آگے بڑھتے ہیں حسین اور رسول اور فاطمہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں اببا حضور چل چلوں میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ میرے بیٹے کہاں ہے کہا چلو فاطمہ آقا آگے آگے جا رہے ہیں اور ساتھ میں فاطمہ جا رہی ہے اس کے بعد دیکھا تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر دور پر وہ دونوں لادلے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا فاطمہ زہرہ کو کہ میرے بچوں کے جسم کو یہ کنکر چوب چوب رہا ہے اور میرے بچوں کے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ دیکھ کر کے غمگین ہو جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ مسکرا دیتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ مسکرا دیتے ہیں ہسنے لگتے ہیں تو فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے اے ابا حضور اے میرے ابا حضور آپ کا یہ مسکرانہ دیکھ کر مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے میرے بچے کنکر پہ سو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں آپ ہس رہے ہیں اے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھ کو وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے وہ تجھ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہا وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہا سنو تم تو یہ دیکھ رہی ہو کہ بچے کنکر پہ سوئے ہیں اور جو میں دیکھ کر کے مسکرا رہا وہ یہ ہے جب یہ بچے کھیلتے کھیلتے تھک گئے سونے کے موڈ میں آ گئے زمین پہ آنا چاہتے ہیں اسی وقت اللہ نے حکم دے دیا اے فرشتے آسمان چھوڑ دے جا زمین پر میرے محبوب کے نوازے زمین
जमीन पर सोना चाहते हैं उनको सोने से पहले पहले एक पर का बिस्तर लगा देना और एक पर का शामिया परवरिश सिर्फ उनके नाना नहीं कर रहे हैं हुसैन की परवरिश उनकी वालदा ही नहीं कर रही है बल्कि खुद खुदा भी हुसैन का ख्याल रख रहा है और खुदा वह शरीक है अल्लाह अल्लाह जिसको खुदा पे कर्म कर दे जिस पर खुदा अपना नजर डाल दे जिस पर खुदा अपनी रहमत की नजर डाल दे अल्लाह अल्लाह उसका मरतबा कितना ऊंचा होगा और मरतबा समझना है आगे बढ़ो देखो फरिश्ते इमाम हसन और हुसैन के इर्द गिर्द रहा करते थे दोनों की कुश्ती हो जाती है और जो कुश्ती हो जाती है हसन हुसैन उम्र में बराबर थे एक साल के छोटे बड़े थे इसलिए देखने में बराबर लगते थे अल्लाह अकबर इमाम आली मकाम और इमाम हसन दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं ऐसे आलम में हुसैन और चारों तरफ से लोग इकट्ठा है भीड़ लगी है इतने में नाना मुस्तफा पहुंच जाते हैं और उधर से फातिमा जहरा भी पहुंच जाती है सारे लोगों के बीच में हसनैन की कुश्ती देखते हैं कुश्ती देखते देखते इमाम आली मकाम रजियला के नाना ने इमाम हसन के यानी बड़े भाई के तरफ से तक्का दे रहे हैं यानी उनको कह रहे हैं ए हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे दाव मारो ऐसे जब पकड़ोगे तो हुसैन को पटक दोगे ये हुसैन का हसन का साथ दे रहे हैं हसन का साथ मेरे रसूल दे रहे हैं तब तक फातिमा तरफ जाती है अब्बा ये तो बड़ा भाई है छोटा भाई को सहारा देना चाहिए आप बड़े भाई का साथ दे रहे हैं कहा फातिमा सुन मैं मुझको तो देख रही हो कि मैं हसन का साथ दे रहा हूँ सुनो मैं हसन का साथ दे रहा हूँ और जिबरील हुसैन का साथ दे रहे हैं अल्लाह अल्लाह हुसैन जिबरील के नजर में कैसे है हुसैन फरिश्ते के नजर में कैसे है और आगे चलो हुसैन आलाम खुदा के नजर में फरिश्तों के नजर में मुस्तफा के नजर में और फातिमा के नजर में अली के नजर में और सहाबा के नजर में मेरे हुसैन कैसे हैं आगे बढ़ो पहले एक मरतबा तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह और माशा अल्लाह तो और आगे बढ़ो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तन है और आप हैं कि सर सर आप हैं इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तन है और आपके बचपन की जिंदगी है और उमर फारूक का लाडला है पेड़ पर चढ़ रहे चढ़ करके खजूरें खा रहे हैं हुसैन नीचे हैं तो एक एक खजूर वो भी गिरा रहे हैं तो कुछ खजूर में खराबी नजर आई तो इमाम हुसैन ने टोक दिया ए वो फारूक आजम के बच्चे से कहा हजरत अब्दुल्ला से कि तुम खराब खराब खजूर गिरा रहे हो और अच्छा अच्छा खजूर खुद खा रहे हो और हमें खराब दे रहे हो खाने को कहा कि अरे जो मैं दे रहा हूँ खाओ ये बात हो गई है कुछ ताना हो गया है कुछ तो बातें हो गई बात होते होते बच्चों का मामला था साथियों का मामला था आपस में दोस्त थे आपस में अहबाब थे आपस में उनकी बड़ी दोस्ती थी और उसी दोस्ती में आपने क्या कह दिया मालूम है कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ कहाँ मैं जानता हूं तुम कौन हो और तो और तो आप जैसे अब्दुल्ला कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं कहा हाँ मैं जानता हूं कि आप कौन है तो फिर बताइए मैं कौन हूं हजरत अब्दुल्ला का इतना कहना था हुसैन तरफ जाते हैं कहते हैं कि सुनो मैं जानता हूं तुम किसके बेटे हो कहा कि कौन किसका बेटा हूं कहा तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्ला पेड़ से नीचे आ गए और दौड़े दौड़े भागते भागे जाते हैं कि अब हुजूर मुझको हुसैन ने ताना मार दिया है मुझको हुसैन ने कुछ कह दिया है क्या कहा है बताओ बेटा कहा ये कहा है कहा अच्छा ये कहा है मेरे दोस्तों और बुजुर्गो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ने जो कहना था कह दिया है और जो बोलना था बोल दिया है कहा कि अच्छा ठीक है इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तन है कि आप बारगाह में हजरत उमर फारूक आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि कहते हैं और अपने बेटे को साथ में लेकर आते हैं चलो बेटा हुसैन के पास चलो हुसैन ने कुछ कहा है कहा हाँ चलो मेरे सामने तो कहलवा दो कहा चलिए मैं कहलवा देता हूँ हुसैन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है सुबह अल्लाह एक एक बच्चा को ये एतकात था कि हुसैन या हुसैन का ठहराना झूठ और गलत नहीं काम कर सकता है इमाम अली मकाम की बारगाह में हजरत उमर फारूक भी है उनका लाडला भी है और हजरत हसनैन हुसैन भी है उसके बाद कहा अब्दुल्ला अब बताओ हुसैन सामने है अब उनसे पूछो ये क्या कह रहे थे 
तो हजरत इमाम हुसैन से हजरत उमर फारूक ने पूछा ए बेटा आप बता सकते हैं कि आपने कुछ मेरे बेटे को कहा है कहा हाँ हाँ मैंने कहा है क्या उसको लिख करके दे देंगे कहा हाँ लिख करके दे दूंगा कहा इसमें क्या है कहा आपने कहा कागज दिया है उसके बाद कहा कि उस पर लिख दो हजरत हुसैन ने लिख भी दिया है जो कहा था उसको लिख भी दिया है उमर फारूक ने क्या कहा था यही कहा था कि ए अब्दुल्ला तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है इतना कहा था कहा लिख दोगे कहा लिख दूंगा उसके बाद लेकर के आते हैं तो हजरत अब्दुल्ला सोचते हैं कि हमने समझा था हुसैन को डांटेंगे मेरे बाप हुसैन को कुछ फटकारेंगे मेरे बाप हुसैन को कुछ बोलेंगे मेरे बाप हुसैन को समझाएंगे या उनको उनको आंखें दिखाएंगे लेकिन यहाँ तो उल्टा ही माजरा है खुश हो गए जब लिख दिया तो हुसैन को गोद में उठा लिया और चूम लिया और लेकर के आ गए अब्दुल्ला अब घर चलो घर चलने के बाद तो हजरत अब्दुल्ला से हजरत फारूक आजम क्या कहते हैं बात समझ में आए तो तड़प के कह देना सुबह अल्लाह कहते बेटा तुम सुन लो गवार है ना अब तक मैं खुद अपने आप को कहता था मैं गुलाम रसूल हूँ कोई मैं गुलाम रसूल हूँ मैं गुलाम रसूल हूँ लेकिन गुलाम रसूल कहने से मैं मुस्तंद नहीं हुआ था आज आज मेरे ना मेरे रसूल के नवासे ने मुझे मुस्तंद कर दिया है कहा क्या मतलब सनत दे दिया है डिग्री दे दिया है मैं जब इंतकाल कर जाऊं और कब्र के हवाले हो जाऊं तो इस रुकना के साथ में डाल देना इसलिए जब हशर के मैदान में पहुंचेगा उमर तो कुछ नहीं उमर के पास होगा तो मुस्तफा के बारगाह में पेश करेगा और कहेगा या रसुल्ला ये उमर हशर में कुछ नहीं लेके आया है आपके नवासे का एक डिग्री लेकर के आया है कहा कौन सा डिग्री कहा यही डिग्री है कि आपके नवासे ने मुझे गुलाम रसूल सहाबा के नजर में हुसैन कैसे हैं और फरिश्तों के नजर में हुसैन कैसे हैं खुदा के नजर में हुसैन कैसे हैं अल्लाह अकबर जब ऐसे नजरों से गुजरते हुए हुसैन करबला के धरती जब पहुंचते हैं तो अली अकबर की जवानी को जब लूटा गया जा रहा था हुसैन इतने निकाहों से देख रहे हैं तो उस वक्त उनको बचपना याद नहीं आ रहा होगा उस वक्त उनको अपनी जिंदगी याद नहीं आ रही होगी उन्हें याद आ रही थी फारूक आजम भी याद आ रहे थे ए फारूक आजम ए अबू बकर जब मैं बच्चा था जब मैं गिर जान गिर जाने के काबिल हो रहता था तो आप मुझे उठा लिया करते थे लेकिन करबला के धरती पर आज मुझे कोई उठाने वाला नहीं है कोई सहारा देने वाला नहीं है मेरे दोस्तों नाना मुस्तफ़ा के रोजे पर इमाम हुसैन यही रो रो करके कह के करबला के धरती पर आए थे और हजरत इमाम आली मकाम ने जब अली अकबर का लाशा उठाया था तो यही कहा था कि ए परवरदिगार आलम मैं अपने नाना के शरीय को पामाल नहीं होने दूंगा इसलिए कि मैं जब मैं अपने नाना के पुष्ट पे सवार हुआ था उनके पीठ पर सवार हुआ था तो मेरे नाना ने बहत्तर मरतबा तस्वीर पढ़ा था और मैं उसी वक्त अहद कर लिया था कि ऐ नाना जब मुझको लाडो प्यार में जब मेरी मोहब्बत में आपने बहत्तर मरतबा तस्वीर पढ़ दिया है तो मैं बहत्तर जान को कुर्बान कर दूंगा लेकिन आपकी शरीय को पामाल नहीं होने दूंगा और हुसैन एक एक करके और आया है किताबों में कि बहत्तर शहीद हुए थे करबला के मैदान में और अली अकबर शहीद हो रहे हैं और एक जहन देता हुआ चलू करबला में तब जाकर के उन शहदा की बारगाह में चल के अपनी तकलीफ को खत्म करूंगा आइए एक जहन नौजवानों को देना चाहता हूं आज नौजवान बहुत दोस्त बने रहते हैं आपस में दोस्ती इस तरह से है कि नमाज छोड़ करके बैठे हैं रोजा छोड़ के बैठे हैं हजो जका छोड़ करके बैठे हैं कानून इस्लाम से मतलब नहीं है जुमा की आजान हो गई है अगले सब में नौजवान होगा अगर धक्का देकर बाहर किसी ने निकाल दिया तो दावा देगा चंदा मैं भी देता हूँ मोहल्ला में मैं भी रहता हूँ ए माँ तुम कौन होते हो मुझको पीछे करने वाले सिर्फ जुमा पढ़ने वाला इतना बड़ा दावेदार होता है सुनो आओ देखो और और आठ दिन हफ्ता में सातों दिन वो बैठ के मोबाइल चला रहा है वो बैठ करके गलत तस्वीरें देख रहा है वो बैठ करके उल्टा सीधा काम कर रहा है लेकिन नहीं देख रहा है कि करबला के धरती पर जिस कुरान को मेरे बाप पढ़ रहा मेरा बाप पढ़ रहा है जिस कुरान को मेरी माँ तिलावत कर रही है जिस कुरान को मेरा भाई तिलावत कर रहा है 
जिस भाई को जिस जिस कुरान को मेरे घर वाले तिलावत कर रहे हैं हम सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं उस कुरान को भी यहाँ तक पहुँचाने के लिए करबला के मैदान में हुसैन ने कितना बड़ा किरदार निभाया था अरे सुनो सुनो जिस नमाज को पढ़ रहे हो चाहे जुमा पढ़ रहे हो चाहे ईद पढ़ रहे हो चाहे पंचवक्ता पढ़ रहे हो इस नमाज को हम तक पहुँचाने के लिए आ इस नमाज को पूरा मोहल्ला उन वन तक पहुँचाने के लिए करबला के धरती पर क्या कुछ कुछ गुजर कर गुजरना पड़ा क्या कुछ करना पड़ा आज तो आपको कुछ खबर है नहीं खबर है इसका पता फिदा हुसैन आपको दे के जा रहा आपके मोहल्ले में सुनो जिस कुरान की तिलावत आज कर रहे हो जिस कुरान को महफूज पाए हो जिस नमाज को तुमने पाया है उसी नमाज को बचाने के लिए इमाम आली मकाम ने एक एक बच्चा को कुर्बान किया है तो कुरान हमको मिला है एक एक लाडले को जमा करवाया है तब वो हमें मिला है घोड़े से लाशे गिरी है तब जाके कुरान मिला है जब लाशें जमीन पर तड़पी है तब जाके नमाजे हमें मिली है ए मेरे दोस्त इस नमाज को आसान मत समझो कुरान को आसान आसानी से आना मत समझो बड़ी मुश्किलों के साथ बड़े उसके अंदर खून पिलाया गया है तब जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है इस इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ मोबाइल के हवाले मत करो अपने आप को हुसैन के हवाले कर दो आओ देखो करबला के धरती पर भी कैसे नौजवान थे आका हुसैन को जब यह खबर मिली कि यजीदी मेरे प्यासे हैं खून के चराग जलाया है और रोशनी में सबको इकट्ठा करके बोला है ए मेरे बच्चों ए मेरे दोस्तों ए मेरे अहबाब ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले हो अब तो ये मेरे खून के प्यासे हैं मेरे साथ मक्का से चल के यहाँ आए हो चलो वापस चले जाओ अपने बीबी व बीवियों को ना हक बेवा मत करो अपने बच्चों को ना हक क्या नाम है यतीम मत करो जाओ घर लौट जाओ हुसैन तुमसे राजी है हुसैन का नाना भी तुमसे राजी है लेकिन सारे लोग ये कहते हैं क्या नहीं मैं नहीं जाऊँगा तो शायद इमाम हुसैन ने सोचा कि चराग रोशन है इसी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं हुसैन ने चराग को बुझा दिया और कहा कि मैं चराग को बुझाया हूँ अंधेरे में उठ कर के चले जाओ कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है जाओ चले जाओ जवाब सुनिए कितना प्यारा था बच्चे भी जवाब ही दे रहे थे जवान भी यही जवाब दे रहा था कौन सा जवाब दिया था जब इमाम ने दोबारा कुछ देर के बाद चिराग रोशन किया है तो जब जाकर देखा सारे लोगों को चेहरा नजर आ रहा है सभी लोग बैठे हुए हैं तो एक एक से फिर पूछते हैं अरे तुमको तो मैंने मौका दिया था यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं तुम अपनी गर्दन क्यों कटाना चाहते हो तुम अपने बच्चों को यतीम क्यों करना चाहते हो अल्लाह अल्लाह जवाब कितना प्यारा था समझ में आए तो तड़प के सुबह अल्लाह कह देना आओ आओ क्या जवाब दिया था ए हुसैन गवाह सुन जाओ ए हुसैन सुन लीजिए ए हुसैन आप इसको समझ भी लीजिए कहा क्या समझाना चाहते हो कहा जब कल क्यामत का मैदान होगा सारे लोग जमा होंगे उनवल के लोग भी जमा होंगे फिदा हुसैन भी वहाँ मौजूद होगा हुसैन भी मौजूद होंगे ए हुसैन आप भी मौजूद होंगे ए हसन आ, आ, आपका भाई हसन भी मौजूद होंगे आपकी माँ फातमा भी मौजूद होंगी हजरत अली भी मौजूद होंगे सहाबा भी मौजूद होंगे अबू बकर सिद्दीक भी सामने खड़े होंगे उमर भी सामने खड़े होंगे और ऐसे मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत तख्त पर बैठे होंगे और उस मौके पर जब आपके नाना हमारे दामन को झिझोड़ कर जब ये पूछ लेंगे ए फला सुन इधर आ जब करबला मक्का से करबला तक जाना था जब सत्तू खाना था तो मेरे नवासे के साथ थे जब खाना खाना था तो मेरे नवासे के साथ थे जब दस्तरखान पे बैठना था तब मेरे नवासे के साथ थे जब सोना था तो मेरे नवासे के साथ थे जब जागना था तो नवासों के साथ थे जब नमाज पढ़ना था तो नवासे के साथ थे जब सब कुछ करना था जब जिंदगी में जिंदगी के कुछ लम्हात गुजारने थे जब खाने पीने के लम्हात सोने जागने के लम्हात गुफ्तु करने के लम्हात तो मेरे नवासे के साथ थे और जब गर्दन कटाने की बात आ गई थी तो तुम करबला छोड़कर मदीना वापस आ गए थे ए हुसैन तो आपके नाना को जवाब कैसे दिया जाएगा इसलिए सुनो ए हुसैन जब खाने में आपके साथ है तो गर्दन कटाने में भी जवानों का जवाब था उम्र दराजों का जवाब था हुसैनियों का जवाब था अगर सच्चा हुसैनी हो तो सुनो करबला में हुसैन ने नमाज को बचाने के लिए गर्दन कटाई है अगर तू सच्चा हुसैनी है तो ये कह के यहाँ से उठ सुन मैं हुसैनी हूँ आज से नमाज का नमाज को अपने सीने से लगाऊंगा आज से तोबा करूंगा पेशानी को सज्जे से सजाऊंगा आज से मैं कुरान की तिलावत करूंगा हुसैनी हूँ वादा करो और करबला के धरती पर जाओ जंग जब छिड़ जाता है तो चंद साथी आगे बढ़ते हैं और कहते हुसैन पहले आप मत जाइए अपने लाडलों को मत भेजिए किसको भेजा जाएगा अल्लाह अल्लाह
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کس نے کہا ہے حضرت زہر بھی قین ہے اور آگے بڑھتے ہیں حضرت حر بھی آگے بڑھتے ہیں مسلم ابن اوسجا بھی آگے بڑھتے ہیں ایسے چند ساتھی آپ کے تھے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور آگے مت بڑھئیے حضرت حر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سنو اے یزیدیو میں مجھ سے پہلے آگ تلواریں چلاؤ مجھ سے پہلے ٹکراؤ بہت منع کیا اس کے باوجود بھی حضرت حر اجازت لے کر کے آگے پڑھتے ہیں آپ شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد زہر بن قین شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں گھوڑے سے گھرتے ہیں تو کہتے ہیں یا امام یا امام یا امام یا امام کی آواز اور صدا لگاتے ہیں کب تک حسین دوڑے دوڑے گھوڑے کو ٹاپ لگاتے ہیں دوڑے پہنچتے ہیں اور ان کو گرنے سے پہلے آگوش میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین ایک عریضہ ہے کیا عریضہ ہے میرے دوست کو بلا دیجئے گا اے دوست سنو آپس میں دوستی کرتے ہو نو اور کربلا میں بھی دوست لوگ پہنچے تھے وہ کیسے دوست تھے اللہ اکبر میرے دوست کو آپ بلا سکتے ہیں کون ہے تمہارا دوست میرا دوست مسلم ابن اوسجا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے مسلم ابن اوسجا کو آواز لگاتے ہیں مسلم مسلم کہاں ہو آؤ نکل پڑو خیمہ سے تمہارا دوست تمہیں یاد کر رہا ہے دیکھو آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہے سن لو دیکھو یہ کیا کہنا چاہتا ہے آتے ہیں زہر ان کے زہر کا سر میرے آقا حسین کے زانوں پہ لٹکا ہوا ہے زندگی باقی ہے زبان چل رہی ہے اتنے میں کہتے ہیں اے مسلم اگر تم میرا سچا دوست ہے تو بتاؤ سچا دوست ہو کہ نہیں ہو تو حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارا سچا دوست ہوں کہا ٹھیک ہے تو کہ وعدہ کرو کہا میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہا کیا کہنا چاہتے ہیں کہا تمہارے بال بچوں کا معاملہ ہے اس کے لیے فکر مت کرو کہا نہیں 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 بال بچوں کے ہوا بات نہیں کر رہا ہو جیسے میں خدا کے حوالے ہو گیا ہوں ویسے میں نے اپنے بچوں کو بھی خدا کے حوالے کر دیا ہوں کچھ کہنا چاہتا ہوں دوستی میں اگر تو سچا دوست ہے تب کہا کیا کہنا چاہتے ہو تو کیا جملہ کہا تھا کہا اگر سچے دوست ہو تو دیکھو تمہارا دوست زہر بن قین ہے امام حسین پر قدموں پر اپنی جان دے دیا ہے اگر تو سچا دوست ہے تو تلوار نکال اور میدان میں آ کر میری دوستی کا حق ادا کر دے اللہ اللہ اتنا سننا تھا مسلم ابن عوصدہ کہتا ہے کہا یہی بات ہے کہاں ہاں جاتے ہیں خیمہ میں اور چپا پہنتے ہیں کمر میں پتکا باندھتے ہیں صافہ امامہ باندھتے ہیں اور باندھنے کے بعد تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے ہیں امام کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں امام اجازت دے دیئے کیوں اجازت دوں آج مجھے دوستی کا حق ادا کرنا ہے کہہ دو سبحان اللہ آج مجھے دوستی کا حق ادا کرنا ہے خدا کی قسم اللہ اللہ کربلا کے میدان میں کیسے دوست تھے اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہے پڑاک سے اڑائے جا رہے ہیں کردنے کٹ رہی ہیں ایک بار کی حملہ ہوتا ہے مسلم ابن اوسجا کو تیر سے چھلنی کر دیا گیا ہے گھوڑے سے گرنا چاہتے یا امام بچا اپنے دیوانے کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اللہ اللہ حسین کو اپنے گھوڑے کو ٹاپ لگاتے ہیں میدان میں پہنچتے ہیں آگوش میں لے لیتے ہیں مسلم ابن اوسجا اپنے شہادت کا جام پی چکے ہیں تب تک نگاہ کیا دیکھتی ہے اب سنو دوستوں کی بات آگئی تو اب بچوں کی بات آگئی ہے آج بھی میرا بچہ ہے آج آپ کا بھی بچہ ہے لیکن حسین میں حسینی بچہ بھی کربلا کے میدان میں تھا حسین کی اولاد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں حسین کے دیوانوں کی بات کر رہا ہوں حسین کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں آپ بھی حسین کے ماننے والے ہیں نا سنیے گا یہی خطاب سارے مقررین کرتے ہیں لیکن آئیے میں اس کو ایک انداز سے بتانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین کی نگاہ کیا دیکھتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننگی تلوار لیے میدان میں بھاگا بھاگا آ رہا ہے تو فوراں آواز دیا کون ہے اس کو روکو یہ میدان کارزار ہے یہ قتل گاہ ہے یہاں خون بہتا ہے یہاں گردنے کٹتی ہیں یہاں ہاتھ کاتے جاتے ہیں یہاں پاؤں کاتے جاتے ہیں یہاں سینہ چھلنی کیا جاتا ہے یہاں گلگلوے کوبا کو چھتا جاتا ہے اس میدان میں آنے سے روکو یہ بچہ کون ہے کس کا بچہ ہے تب تک امام حسین کے قریب آ گیا وہ اللہ اللہ کہا رہے تم کون ہو کہا میں فوجی ہوں ارے تم چھوٹا سا بچہ ہے کس نے تم کو سجایا ہے میری ماں نے مجھ کو سجایا ہے کہا تم کو کیوں مارے کمر میں تلوار کس نے لگائی ہے میری ماں نے لگائی ہے کہا تم کو یہ صافہ کس نے امامہ کس نے بادا ہے میری ماں نے بادا ہے خیمہ میں رہ کر ایک ماں ہے اپنے چھوٹا سا بچہ کو دس سال یا بارہ سال کا بچہ کو سجا رہی ہے میدان کارزار کا شہسوار بنا رکھر کرے جب میدان میں بھیجا تھا اور بھیجنے کے بعد کہا تھا کہ تم کون ہو تو کب میں ہے مجھے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں کہاں ہاں میں کون ہوں بتانا چاہتا ہوں سنو اے امام میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر آپ کے زانوں پہ لٹک رہا ہے میں اسی مسلم 
का बेटा हो मेरी माँ ने कहा है बेटा जब बाप नहीं रहा तो जा तू भी इमाम हुसैन की अजमत पर अपनी जान दे दे और मैं करबला में आ गया हूँ हुसैन मुझको भी इजाजत दीजिए खुदा की कसम बच्चा बच्चा हुसैन पर कुर्बान होने को तैयार है और है लेकिन हुसैनी होने के लिए आपको अपने अंदर हुसैनी जज्बा पैदा करना पड़ेगा और हुसैनी जज्बा कहाँ से मिलेगा मैदान करबला के दीवानों से मिलेगा इसीलिए मैंने दीवानों के चंद आईने दिखाए हैं अब अली अकबर जा रहे हैं कासिम जा रहे हैं अली असगर को लेकर के जब जाते हैं एक तीर चलाया था सालिम शकी ने तो ऐसा गुल गल ऐसे गले में चुभा था कि मेरे आका हुसैन के बाजू से लग गया था खींच करके निकाला है हुसैन का वो छोटा सा छः माह का असगर जाम में शहादत नोश कर लेता है खून का फुहारा जारी होता है आपने चुल्लू में उठा लिया है उसको आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं उछाल देना चाहते हैं आसमान तड़प के आवाज़ देता है हुसैन मुझ पर मेरी तरफ मत उछालना वरना वरना मेरे मैं मैं अल्लाह के सामने मुँह क्या दिखाऊँगा हुसैन मेरी तरफ मत भेजना वरना रहमत की बारिश कैसे होंगी जमीन में डालना चाहते हैं तो जमीन पुकार के कहती है हुसैन जमीन पर डाल दोगे असगर का खून तब तो हरियालियां चली जाएंगी हुसैन ने अपने चेहरे पे मल लिया है उस खून ने असगर की कीमत अगर समझना है तो करबला में चल के समझो अगर उस हुसैन के असगर के खून की कीमत अगर याद है नौजवानों तो आज अहद करो कि मैं असगर के खून की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैं बिगड़ा हुआ हूँ तो आज असगर के सहारे मैं अपने आप को अपनी जिंदगी को संवारता हुआ नजर आऊंगा सुनो ये के बात दिखरे और अपने असगर से प्यार है तुमको अली अकबर से प्यार है तो अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना लो मोबाइल से अपनी जिंदगी को घायल मत करो बहुत जल्द और बर्बादी के दहाने पे वो लोग पहुंचने वाले हैं जो मोबाइलों से खेला करते हैं रात 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 पर बैठ करके अरे जो नौजवान रात रात बैठ करके मक्का और मदीना के नौजवानों ने अपने नबी के शहर में बैठ करके मस्जिद में रोया है और आज वही नौजवान मोहल्ले में घूम करके और इस तरह से जिंदगी बर्बाद कर रहा है क्या हमने करबला से लिया है सुनिए कि करके जब शहीद हो गए हैं तो इमाम अली मकाम आखिरी कड़ी बच गए हैं अब करबला के मैदान में आपको जाना है आप खेमा के अंदर जाते हैं सबको तलकीन करते हैं बीवियों को बताते हैं अपनी बहन जैनब से गुफ्तु करते हैं और जिम्मेदार बनाते हैं अरे बहन अब यहाँ के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तन ने यह सारी गुफ्तु बहन से हो रही है तो बहन ने कहा ए भाई आप शौक से जाओ नाना की शरीयत नहीं जाना चाहिए चाहे सारा कुंबा चला जाए और यही हुआ है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन ने अपने हाथों से बांधना चाह है तब तक बहन तड़प जाती है ए हुसैन जब कोई करबला में जाता था जब मैदान में जाता था तो उसके कमर का पटका आप बांधा करते थे जुब्बा आप पहनाया करते थे अमामा आप बांधा करते थे तलवारें आप दिया करते थे तो अब तो आप के पीछे कोई नहीं रह गया है तो आपकी बहन जिंदा है अल्लाह अल्लाह कुर्बान उस बहन के कलेजे पर कुर्बान उस बहन के असमत पर कुर्बान उस बहन के हौसले पर कितना अल्लाह ने हौसला बुलंद किया था बहन जैनब का इसलिए किया था कि माँ ने पहले ही दुआ दे दिया था कि जब माँ रुखत होती है तो जैसे हुसैन और हसन को समझाती है वैसे जैनब को भी बुलाती है और हाथ पकड़ के हसन हो मामे हुसैन के हाथ में डाल देती है और कहती है कि ए बेटा जैनब ए बेटा हुसैन और ए बेटी जैनब कि ये ये तुम दोनों यहाँ यहाँ से अब अपनी जिंदगी ऐसी शुरू करो कि यहाँ से मक्का मक्का से करबला तक अपने भाई का साथ दोगी नहीं दोगी तो अपनी माँ के सामने बहन जैनब ने वादा किया था अल्लाह वही वादा करबला में निभा रही है हजरत जैनब रजी अल्लाह तहा है आप फटका बांधती है अमामा बांधती है तलवार देती है तलवार जुल्फ आर देती है उसके बाद उनको आखिरी सलाम करती है का भाई जान फिक्र मत करना मुड़ कर मत देखना बस देखना तो मेरे आका की शरीयत को देखना मेरे आका के नामोस को देखना मेरे आका के लाई हुई नमाज को देखना अगर देखना है तो कुरान को देखना बस कुरान बच जाए बच्चा बचे ना बचे वही बहनब उससे पहले अपने दो बेटों को करबला में कुर्बान 
कर चुकी थी दो लाडलों को भेज चुकी थी शहादत का जाम नोश करवा चुकी थी उसके बाद भाई को सजा रही है और आगे भेज रही है अब आओ देखो मैदान कारजार में पहुँचते हैं बात बहुत लंबी नहीं करना है बस इतना समझना है कि हुसैन का तलवार रोका नहीं गया होता अगर रुका नहीं होता तो ये जीदी साफ हो गए होते बाईस हजार अफवाज जो फौज लेकर के आने वाला वो सब के सब खत्म हो गए होते लेकिन अजान हो गई है और नमाज ने तलवार रोक दी है अलमुख्तर के मामले हुसैन को घोड़े से गिरते हैं और नमाज का वक्त होता है सजदे में जाना चाहते हैं शिमर लईन है जो सीने पर सवार हो जाता है कहा बदबक तू है जो मेरे सीने पर सवार हो रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता पहले मुझको अपने रब के हजूर सजदा तो कर लेने दे उसके बाद जो चीज चाहे कर इमाम अली मकाम रब के हजूर सजदा करते हैं और सजदे की हालत में इमाम अली मकाम को शहीद करता है इन्ना लीला है वह इन्ना अले राज यजीदी नारा लगाते हैं यजीदी हु हल्ला करते हैं शोर मचाते हैं बस इतना याद रखना शोर मचाना मुहर्रम के दसवीं तारीख का किसका काम था उसी यजीदियों का था शोर मचाना ऐ नौजवानों शोर मचाने का दिन नहीं है आंसू बहाने का दिन है शोर मचाने का दिन नहीं है तिलावत करने का दिन है शोर मचाने का दिन नहीं है और कुरान पढ़ने का दिन है दिन आओ सुनो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तन जब शहादत का जाम जोश फरमा लेते हैं बहन जैनब के खेमे को ये जीदी आग लगा देते हैं अब कहते हैं ठहर जाओ मुझको अपने भाई से मिल लेने दो अल्लाह अल्लाह अब जाती है लाश हुसैन के पास इतना कहती है शायद अपनी जबान में कहता है आखिरी कड़ी जो मैंने कहा था याद करो नम नबी ने दी की क्षमा जला दी वली उजाले लुटा रहे हैं हुसैन इबन अली के खूँ से चराग दी जगमगा रहे हैं अब आखिरी कड़ी पर मैं पहुँच रहा हूँ इमाम अली मकाम का लाशा है बहन वहाँ खड़े होकर के तमाम लोग खड़े वहाँ पर है तमाम यजीदी भी तमाशा देख रहे थे लेकिन हुसैन के पास बैन जैनब तड़प जाती है और कहती है भाई तूने वादा पूरा कर दिया है और मैंने भी वादा पूरा कर दिया है मैंने भी तेरा साथ निभा दिया है चल ठीक है लेकिन आओ आओ अब वहाँ से जब चलना चाहती है जब वहाँ से अपने भाई से जुदा होना चाहती है और जब जुदा हो करके यूफियों के साथ यजीदियों के अब यजीदी कैदी बनाकर ले जाना चाहते हैं तो उस मकाम पर जैनब ने क्या कहा था शायर अपनी जबान से क्या कहा है सुनो दिल को छू जाए तो तड़प जाना उसके बाद मेरी खिता मेरे खिताब को याद रखना अगर याद रहे तो अमल करने की कोशिश करना क्या कहते हैं तड़प के जैनब पुकार हुसैन तेरी अजमत को सलाम हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम हुसैन तेरे मकाम को सलाम हुसैन तेरी सूरत को सलाम हुसैन तेरी सीरत को सलाम हुसैन तेरे किरदार को सलाम हुसैन तेरे हौसले को सलाम हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम सलाम ए लोगो हुसैन पर सलाम पेश करो इन शौका मिला फिर कलाम होगा आज असला तो असलाम रसुल्ला का सदाएँ बुलंद करने के लिए सब लोग खड़े हो जाए और आखो दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ذنبي وقت بولے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات